Et bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, une vidéo pour lister toutes les façons de déclencher un héros en 6 tuiles dans ce jeu, puisque c'est un énorme avantage donc de déclencher la compétence spéciale du héros en 6 tuiles. J'avais présenté une, une équipe d'attaque très forte qui perd quasiment jamais, où tous les héros déclenchaient en 6 tuiles, et il y en a beaucoup qui m'ont demandé euh, voilà, comment faire, quelles étaient les, les possibilités. Donc j'ai tout listé, et au final il y a 16 possibilités, donc on va les expliquer une à une, et puis euh, bah vous vous rendrez compte que ça sert en fait à tout le monde, hein, que ce soit euh, même les joueurs les plus chevronnés, hein, je veux dire, même moi c'est quelque chose que j'aime bien calculer, je connais bien les taux et autres, et en faisant le fichier là je me suis rendu compte en fait que ça allait me servir tout le temps, des fois j'oublie les taux ou autres, donc euh, voilà on va, on va le faire de manière la plus complète possible, et je vais vous détailler les, les 16 possibilités, donc je pars doucement pour que les novices comme les, les pros puissent s'y retrouver. Hein. Donc on va naviguer entre le jeu, euh, la toolbox, puisqu'on ira voir les héros concernés à chaque fois. J'ai un fichier Excel où euh, on verra, j'ai fait des, des calculs un peu savants, on verra au fur et à mesure. Et euh, un fichier récap que je partagerai à la fin et, et qui nous servira au, au fur et à mesure. Alors, euh, je reprends les bases. Je vous rappelle que dans ce jeu, on a des héros qui ont des capacités qui sont soit très lentes, du style, on va en regarder un, euh, l'arbre je crois, voilà, lui il est très lent, les très lents déclenchent, euh, je n'ai plus en tête, mais c'est 13 tuiles ou plus quoi, je n'utilise jamais de toute manière. On a des héros qui sont lents, euh, du style le cochon, où là c'est pareil, c'est 12 tuiles euh, si on s'y prend bien, je vais devenir un peu plus précis parce que cela ne nous intéresse pas trop, on verra pourquoi, mais là c'est vraiment pas objet de la vidéo. On a par contre des héros moyens, comme Boltusk, qui eux déclenchent en 10 tuiles. Donc euh, si on ne fait rien de particulier. Donc 10 tuiles, c'est très embêtant, c'est 4 matchs en tout de 3 tuiles. 3 matchs de 3 tuiles, il nous en manque une, donc 10 tuiles, ça ne nous plaît pas trop. On a des héros qui sont rapides. Pop, hop, hop, Anitra par exemple est rapide. Cela nous intéresse mieux, puisqu'en général, c'est des héros, moi c'est même tout le temps, hein, qui sans rien déclenchent en 8 tuiles, donc en 3 matchs de 3 tuiles, c'est bon. Et on a des héros très rapides, style Victor par exemple chez moi, qui eux sont des héros qui déclenchent en 6,5 tuiles, et donc il en faut 7 en tout pour que ça marche, plus que 6. Hein. Et donc si on ne les aide pas, euh, bah, ça ne nous arrange pas trop, on préfère déclencher en 6 tuiles, puisque c'est 2 matchs de 3, et dans ce jeu, les, les tuiles explosent par 3. Donc on va essayer de faire en sorte de déclencher certains héros, on va voir qu'il est possible de déclencher tous les héros en 6 tuiles selon les, les situations, hein. on va voir dans quelles situations et dans quelles circonstances des héros peuvent déclencher en 6 tuiles ou pas, et on va voir les 16 moyens de le faire. Pour ça, on va utiliser 3 armes différentes. La première arme, c'est les troupes. On va aller voir les troupes. On a une forme de troupe qui est une troupe 4 étoiles, qui s'appelle une troupe mana. On a des troupes qui vont nous donner un bonus mana, et donc c'est notre première arme. Dans ce jeu, on va, euh, là pour déclencher en 6 tuiles, notre arme, ça va être ce qu'on appelle des bonus mana, qui vont nous permettre de déclencher en moins de tuiles que ce qui est prévu normalement. Donc la première arme, c'est les troupes mana. Donc en vert, c'est celles qui sont comme ça. Les troupes mana vertes, c'est celles qui ressemblent à ça. Les troupes mana rouges, c'est celles que j'ai à côté ici. Les troupes mana bleues, c'est celles qui y a là. La troupe mana violette, c'est celle qui est ici. Et la troupe mana jaune, c'est celle qui est ici. Donc cette troupe mana nous intéresse, puisque au niveau 1, elle donne un petit bonus mana ici de 5%. Et on va voir que c'est une arme pour nous, c'est notre première arme. Au niveau 5, le bonus mana passe à 7%. Et au niveau 11, le bonus mana passe à 9%. Pour info, ça nous servira moins ici, mais je vous le dis, hein, après au niveau, je crois c'est 17, euh, on passe à 11%. Puis au niveau 23, on passe à 13%. Et au niveau 29, on passe à 15%. Donc notre première arme, ça va être d'utiliser les troupes, et juste ces troupes-là en particulier. Hein. Il n'y en a aucune autre qui nous procure ce bonus mana qu'on recherche. Donc notre première arme, ça va être ces troupes mana pour ceux qui en ont. Ceux qui n'en ont pas, on va avoir une deuxième arme, à savoir les costumes. Donc dans ce jeu, on a des costumes pour les héros, par exemple Simon Boltusk, matérialisé par cette petite masque quand vous faites des invocations sur le portail costume. 
Et une fois que vous montez le costume, vous avez un bonus mana qui est affiché ici de 5%. Alors le bonus mana concerne le héros et le héros costumé, hein. ils ont tous les deux le même. Et donc il faut savoir qu'il y a deux types de bonus de mana. Tous les héros de la saison 1 ont un bonus costume de 5%. Donc que ce soit Boltus, que ce soit les 5 étoiles ou que ce soit les 3 étoiles, par exemple mon Gunnar, son bonus costume est aussi de 5%. Et le Gunnar normal, même punition, 5% aussi. Et il faut savoir que, mis à part les saisons 1, d'autres héros commencent à avoir des costumes, que ce soit Halloween, à Noël, sur les événements. Comme ces héros sont déjà plus forts, SG a décidé de plafonner ce bonus costume à 1% pour les autres héros. Donc on voit ici, par exemple, qu'on prend plus un bonus mana de 1%, alors même qu'il est monté à fond. Qui là encore s'applique sur le personnage normal et sur le costume. Donc tous euh, les héros saison 1, notre arme ça va être le bonus costume avec un bonus mana 5%, et tous les autres héros qui ont un costume, il y a leur bonus mana mais qui fera que 1%. Donc première arme les troupes, deuxième arme les costumes. Troisième arme, ça va être les emblèmes, puisqu'on cherche, je vous l'ai dit, le bonus mana euh, qui va nous aider. Et donc dans les chemins d'emblèmes, il y a un bonus mana qui est matérialisé par cette euh, petite icône ici. Donc il y a deux possibilités. On va distinguer les héros, ce que j'appelle les héros MSD, moine, sorcier, druide. Donc les moines, c'est l'icône de la main. Les sorciers, c'est le pentagone, là, euh, comme sur le chat ici, là. L'étoile dans le pentagone, l'étoile dans le rond, là. Et les druides, la petite feuille. Ces trois classes-là, c'est toujours pareil, le bonus mana est tout à la fin et il est de 4%, si on voit ici. Toutes les autres classes, le bonus mana sera de 2%. Alors il n'est pas situé tout le temps au même endroit dans la grille, hein. par exemple pour les voyous, euh, il est en plein milieu. Voilà ma frigue, le bonus mana, je l'ai pris ici, à niveau euh, je sais pas, 8, 9, un truc comme ça. 3, 4, 5, 6, 7, 8, niveau 8. Et pour d'autres... Ce bonus mana toujours de 2%, euh, je pense que c'est le cas pour France par exemple, il est tout à la fin, il est au niveau 19 ici. En tout cas, les héros qui ne sont pas MSD, la moine sorcier druide, le bonus sera de 2% et non pas de 4%. Donc c'est ce que j'ai mis ici dans mon petit euh, fichier récap que vous voyez sur la droite. On va se servir de trois options cumulables possibles, les emblèmes. On a soit les emblèmes 20, moine sorcier druide pour 4% de bonus mana, soit les emblèmes mana ou autre pour 2% de bonus mana. Ensuite, deuxième arme, on a les troupes. Troupes mana 1 pour 5% de mana, troupes mana 5 pour 7% de mana, troupes mana 11 pour 9% de mana. Troisième arme, les bonus costumes. On a les bonus mana costume saison 1 de 5% et les bonus mana costume saison euh, les, autres, euh, les autres héros de 1%. Et donc l'idée c'est que bah, en cumulant ces bonus mana, au lieu de déclencher en 6,5 tuiles, en 8, en 9, etc., on va pouvoir déclencher en moins, et des fois on va réussir à passer en 5 et quelques, et donc c'est des héros qui déclencheront alors en 6 tuiles. Donc pour être précis, il reste un autre type de bonus mana que, que j'ai pas inclus. Alors pourquoi je l'ai mis ici, hein. on peut aussi cumuler des héros pirates Halloween ou Famille 2017 pour atteindre les seuils avec des bonus mana. On va repasser sur le jeu, je vais vous le montrer. Les héros Halloween, c'est cela, c'est la petite chauve-souris. Ça nous dit que si j'aligne deux héros Halloween, il y aura 5% de génération de mana uniquement pour ces deux héros-là. Pareil, si j'en aligne 3, je passe à 12. Même topo pour les héros pirates, c'est ceux qui ont la petite icône comme ça, là. C'est 2, 4, 7 ou 12% de génération de mana en plus si vous alignez des, des héros de la même famille. Et les héros du mois de l'année 2017, euh, moi j'en ai qu'un, je crois, mais je vais pouvoir vous montrer, voilà, j'ai percé. Qui eux, quand on les aligne tout seuls, ils ont 5% de génération de mana en plus et ils peuvent avoir 10 ou 15 si on en met 2 ou 3. Donc ce serait une quatrième arbre qui nous permettrait d'atteindre des seuils clés. Euh, je ne l'ai pas mis parce que j'ai regardé un peu les... voilà, s'il y a des synergies entre des héros selon leur vitesse de mana et la possibilité de les faire déclencher en 6. Franchement, j'en ai pas vu. Hein. Que ce soit entre les héros d'Halloween, entre les héros des pirates ou entre les héros de 2017. Bon, je peux regarder en diagonale, vous pouvez regarder de manière plus précise, mais euh, je n'ai pas l'impression qu'il y ait matière à creuser grand chose de ce côté. Donc je l'ai mis pour être précis dans mon fichier final. 
J'ai mis aussi que, bien sûr, toute remarque, je n'ai pas la science infuse, si j'oublie quelque chose, si vous avez euh, bon, quelque chose qui arrive, ou une mise à jour puisque le jeu évolue, je vais mettre un commentaire épinglé, et puis bien sûr, j'ajusterai à chaque fois. Le fichier est en partage, et donc du coup, je peux l'ajuster aussi, de manière à ce que la vidéo reste à jour le plus longtemps possible. Donc, on y va. L'idée, c'est de réussir, selon les situations, à basculer des héros en six tuiles. Alors, je l'ai mis euh, ici avec les couleurs. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 situations différentes. Donc là, on va faire d'abord le jaune, puis le bleu, le vert, le gris, ensuite le orange et le rose. Et pour chacune de ces situations, on a des possibilités de déclencher en, en six tuiles ou pas, avec à chaque fois des, des héros différents. Donc on va aller euh, détailler tout ça à chaque fois. Et puis on regardera sur la toolbox quels sont les, les héros concernés. Et vous voyez, en tout, il y en, a, il y en a 16. Donc on y va. Alors, je vais aller, je vais passer sur la toolbox. Je pense que ce sera le plus simple. Et on va commencer. On va commencer du coup par les héros qui sont très rapides. Donc si je vais prendre mon fichier Excel. Donc je vous présenterai les, les calculs peut-être au fur et à mesure. Alors avant toute chose, un grand merci à Pira et Jodzilla qui m'ont fait des tests, parce qu'on va voir qu'il y a des aspects assez techniques tout à l'heure. Donc grâce à eux, ils m'ont fait des tests et j'ai pu vérifier mes calculs. Et merci aussi à, à Julien et, euh, et à Farebius qui m'ont fait aussi euh, m'ont donné des seuils, ça m'a bien aidé dans les calculs. Donc je me focalise sur les héros très rapides. Un héros très rapide de base, il déclenche en 6,5 tuiles si on ne fait rien. Et donc ça ne suffit pas, il faudrait être à 5 et quelques pour que on déclenche avec 6 tuiles, ça suffise à le déclencher. On a ce tableau là qui augmente selon le bonus de mana. Ici j'ai tous mes seuils de bonus de mana, je vais peut-être les passer en pourcentage, ce sera plus lisible. Voilà. Donc si j'arrive à avoir un bonus mana de 2%, ce seuil passe à 6,3, etc., etc. Et on voit que du coup, ici... Le seuil pour ces héros très rapides est à 9%. C'est-à-dire que si j'ai un bonus mana de 9%, tout de suite, il faut plus que 5,9 tuiles pour que le héros déclenche sa compétence spéciale. Et du coup, il va déclencher en 6 tuiles s'il a un bonus mana de 9%. Donc c'est ce que j'ai fait dans ce tableau ici. Euh, donc les héros très rapides, ce que vous avez tout en haut à gauche, là en jaune, la ligne ici vous donne le bonus mana nécessaire pour réussir à, à le faire déclencher en 6 tuiles et dans ce cas la ligne après nous demande comment faire et on va utiliser les trois armes qu'on s'est mises de côté qu'on peut cumuler ou pas pour, euh, bah, du coup, pour essayer de, de l'atteindre hein. alors du coup au niveau des héros très rapides on a 5 possibilités pour les faire déclencher en 6 tuiles le premier c'est de leur mettre une troupe mana 11 vous le voyez dans le tableau de droite la troupe mana 11 permet d'avoir un bonus mana de 9% et si vous avez votre bonus mana de 9%, le héros très rapide passe en 6 tuiles. Donc la première option, c'est pour ça que les troupes mana 11 sont très importantes, c'est que le héros très rapide, tout de suite, bah, passe en 6 tuiles avec cette troupe-là. La deuxième solution pour avoir 9% serait de mettre une troupe mana 5, donc on aurait 7% de bonus de mana, et d'aller chercher le bonus mana du chemin d'emblème, que ce soit les MSD ou les autres, puisque 2% suffisent. Hein. Troupe mana 5, ça fait 7% plus n'importe quel emblème. Et donc on arriverait à 9 ou, euh, ou 11 pour les moines sorciers druides. Et à partir du moment où j'atteins mon seuil, mon héros très rapide passe en 6 tuiles. Donc l'histoire de la troupe mana 5 plus l'emblème marche aussi. On va voir du coup la grosse importance dans vos chemins d'emblème de ne jamais rater ce chemin de, de mana. Troisième solution, ce serait de mettre une troupe mana 1 seulement, et donc du coup on n'aurait que 5%, et d'aller utiliser notre arme costume en cherchant un bonus mana costume saison 1. Alors ça, c'est une solution utopique. Euh, pourquoi Je vais vous le montrer. On va basculer sur la toolbox pour voir les héros qui sont très rapides. Hop. On va tous les regarder. Donc les héros très rapides sont les suivants. On a Clarissa, Faiseur de Tombe, Gardien Chacal, Gnomeur, Grazoul, Kageborado, dans ses versions costumes aussi. Malozy, Margaret, Smear Weave, Mystero, Russula, Thor, Valeria, Vanda et Victor. Vanda costume, Victor costume. On a aussi Vlad et Emilio. Et donc on voit que là-dedans, il n'y a pas un seul héros de la saison 1. 
Et donc, du coup, ma solution, je l'ai mise là, elle nous servira pour après aussi, mais celle-là, elle est utopique. Hein. On n'a pas de héros très rapide saison 1, donc on, peut, on ne peut pas mettre une troupe mana 1 plus un volume costume saison 1. Ça marcherait si c'était le cas, mais on n'a pas de héros concerné. Je mets pour être complet, mais là, ça n'a pas de sens. Quatrième solution, ce serait de mettre une troupe mana 1, donc euh, celle à 5, si on n'a que ça. Et du coup, pour arriver à 9, on va utiliser les emblèmes, mais il manque 4, donc il faut que ce soit un moine, un sorcier ou un druide pour avoir 4% via ces emblèmes. Donc une troupe mana 1 plus un emblème moine sorcier druide suffirait à passer en 6 tuiles. Donc là, ça devient intéressant, on peut retourner sur notre toolbox et puis aller voir un peu les héros concernés. Une petite pub de la toolbox, merci, c'est cadeau. On va les remettre. Euh, donc en mana, j'avais dit en très rapide. Donc là, Clarissa, elle, ça marche pas. Une troupe mana 1 plus son chemin d'emblème, c'est que 2%. On arrive à 7, ça suffirait pas à 9. Peseur de tombe non plus, lui non plus, chacal non plus. Tout ça, ça marche pas. Barbare, ça marche pas. Margaret ne marche pas. Meilleur Wave ne marche pas. Thor et Russula non plus. Valeria marche. Elle, elle est moine. Donc si je mets une troupe mana, elle est très rapide. Une troupe mana 1, elle gagne 5% de bonus de mana. Si je vais chercher sa grille des talents et que je vais chercher l'emblème à la fin, elle va gagner 4% et j'arrive bien à 9. Et donc du coup, Valeria est un héros qui peut être concerné par cet aspect. Troupe mana 1 plus emblème 20. Vanda pareil, hein. moi c'est mon cas. Euh, J'ai une troupe mana 11, mais des fois j'ai envie de l'utiliser pour quelqu'un d'autre qui joue avec Vanda. Et du coup, Vanda, en la mettant emblème 20, une troupe mana 1 suffit à ce qu'elle déclenche en 6 tuiles, puisqu'elle gagne 5% de mana avec la troupe mana 1 et 4% avec son chemin d'emblème en tant que sorcier. Et puis, en druide, ouais, je me dis, on a bien un druide, c'est Emilio. Emilio, du coup, lui, pareil, une troupe mana 1 suffit, puisque l'emblème 20 du druide fait qu'il arrive à ses 9%. Donc, c'était ma quatrième possibilité pour ces héros très rapides. Et ma cinquième possibilité... Ce serait euh, de mettre un costume de saison 1 qui donnerait 5% de mana et de mettre une emblème One Sorcier Druid qui donnerait 4%. Cette solution, pour l'instant, est utopique puisque on n'a pas de costume saison 1 qui déclenche en très rapide. On se le retient pour plus tard, mais là, a priori, nos héros très rapides de base, il n'y en a pas. Donc déjà, ça c'est une première chose, on voit l'importance d'avoir des troupes mana et l'importance de bien prendre euh, les emblèmes mana, que ce soit du, du One Sorcier Druid ou les autres. Hein. Donc ça, en général, c'est la chose la plus connue. Et ce n'est pas tout. Du coup, maintenant qu'on a vu cela, il faut savoir qu'il y a, c'est ma deuxième catégorie en bleu, il y a des héros spéciaux qui n'ont pas besoin de bonus. Je vous ai vu, bonus nécessaire, j'ai mis 0 ici. Parce qu'ils chargent toujours en moins de 6 tuiles. C'est les héros ninja ou les héros de la tour magique. On va, on va repasser sur notre toolbox, on va aller les voir. Donc si vous regardez dans le jeu, euh, la compétence de ces héros, ce ne sera pas marqué euh, lent, très lent, très rapide. Hein, ce sera marqué magie, je crois, pour les héros de la tour magique et charge pour les ninjas, un truc comme ça. Ce qui sont particuliers. Donc pour les trouver, on va aller dans famille. Je crois que c'est magique et ninja. Donc tous ces héros-là, Agrafena, Metrine, Anastasia, Anton, Cobalt... Cristobal, Dolgun, Grena, Jade, Cornel, Mika, Milena, Motega, Nadezda, Onyx, Quartz, Ruby, Saphir, Schist, Sergei et Zircon, et tous ceux à venir, parce qu'ils vont sortir des nouveaux, peuvent déclencher en 6 tuiles sans rien. Pas de bonus mana nécessaire, que ce soit euh, pas besoin des troupes, pas besoin des emblèmes, pas besoin de, de costumes particuliers. Par contre, attention, on a les héros ninja qui ont trois charges différentes, trois compétences différentes. Qui est... On a une charge de mana 1, par exemple, pour lui, où il, a... il attaque une cible. Une charge de mana 2, où il attaque trois cibles. Une charge de mana 3, où il attaque tout le monde. C'est que la charge de mana 1 qui va déclencher en 6 tuiles. Mais bon, ça peut être très efficace. Hein. Donc Pour les ninjas, c'est la charge de mana 1 qui déclenche même en 5 tuiles, d'ailleurs, hein, pour info. Mais donc en 6 tuiles, au moins, on y est. Et pour les héros de la tour magique, ils n'ont que deux compétences spéciales, par exemple elle, charge de mana x1, charge de mana x2, et donc c'est toujours la charge de mana x1 qui va marcher en 6 ou moins, quoi qu'il se passe. Et donc j'ai mis là dans ma, dans ma colonne, hein, c'est les héros bleus qui sont particuliers, et donc eux on n'a rien besoin. Donc si vous les avez, vous pouvez combiner avec des héros très rapides, si vous en avez de la même couleur, 
Le héros très rapide, il faut le mettre à 9% par une des 5 solutions que j'ai mis là. Et puis vous mettez le ninja ou le tour magique avec. Et vous avez des héros qui déclenchent ensemble en 6 tuiles. Ça peut être très fort. Troisième option, c'est héros de la saison 4. Puisqu'il y a certains héros de la saison 4 qui débutent avec du mana. Euh, je vais, je vais peut-être essayer de vous le montrer. C'est vrai que ça, c'est pas commun. Il n'y en a pas beaucoup. Je vous les ai listés. Hein. Et donc là, tout de suite, on arrive dans une autre dimension, puisque ces héros débutent avec 20% de mana, le combat. Et là, les calculs changent, puisque bah, il va falloir étudier qu'est-ce qui se passe pour les rapides, qu'est-ce qui se passe pour les moyens, pour les lents, et selon leur chemin d'emblème. Donc ça m'a demandé beaucoup plus de travail et de test. Bon, je ne sais plus si je l'ai fait là, parce que je suis à vidéo en plusieurs fois, c'est assez long. Mais du coup, un grand merci à, à Joe Dilla et Pira qui m'ont fait les tests avec Anna. Et, euh, et à Farébus et Julien pour les calculs. Enfin, Peut-être je radote, je sais déjà plus. Je vais me coucher. Bon allez, c'est pas grave. Un double remerciement si jamais. Donc c'est Anna. En fait, c'est tous les héros qui ont ce petit truc là, là ce passif. C'est marqué là. Ce héros reçoit 20% de mana au début du combat. Donc c'est le cas de Anna ici. Et donc du coup, alors je vous les ai listés sur mon fichier Excel. Voilà, ils sont là en haut à gauche. Aujourd'hui, il y a ceux-là qui existent. On a Capitaine Nemo, qui est un 5 étoiles rouge rapide, combattant. Euh, lui, il, il a ce bonus-là. On a Anna, 5 étoiles violet rapide, qui est druide, qui a ce bonus. On a un 5 étoiles bleu, qui est Exera, qui a un moyen barbare, qui a aussi ce bonus où elle commence avec 20% de mana. On a un 5 étoiles jaune, qui est une soigneuse, là, Linderbrock, qui est lente, elle, et ecclésiastique. Donc elle, elle a aussi ce bonus de 20% de mana. Et lui, je l'ai mis pour le fun, on a Voleur Morque là, qui est, qui est nul à chier, là. C'est le 3 étoiles rouges qui est énorme, là, qui fait des petits vers de terre. Lui, il ne sert à rien, mais bon. Il commence avec 20% de mana, et il est aussi lent, il est paladin. Donc je... c'est pour ça que j'ai fait ce deuxième tableau en bas, et euh, j'ai eu beaucoup de mal, puisque... Il faut trouver le seuil exact, en fait, euh, je n'ai pas tout à fait les bons encore, mais bon, j'ai pu faire les tests et, et j'ai ce que je cherchais. Hein. Donc d'abord, euh, j'ai cherché avec Anna, la question c'était de se dire à partir de quel seuil de bonus mana elle peut déclencher en 6 tuiles ou pas. Et donc, euh, je vais vous faire la démonstration. Donc, euh, avec un seuil, donc les, Anna ou Nemo, c'est pareil, hein. Avec un seuil de 5%, ça ne marche pas. C'est-à-dire que si je mets une troupe mana 1, euh, ça ne marche pas, elle va déclencher en 7 tuiles. Par contre, avec un seuil de 7%, et donc si je mets une troupe mana 5 par exemple, là ça marche, elle va déclencher en 6 tuiles. Euh, alors moi je peux vous le montrer rapidement. Alors moi j'ai pas le. Donc j'ai pas le bonus mana de 4% à la fin. J'ai pas envie de le mettre parce qu'il ne me sert à rien vu que j'ai une troupe mana 5. Donc je vais vous faire le test entre 0 et 7, et Jody et Piram l'ont fait pour 5, hein, où je suis sûr que ça ne marche pas. Donc on va prendre un copain, et on va aller l'attaquer vite fait pour vous montrer, puis on va fuir, on va faire la deuxième. Je bascule aussi. Ouais, heureusement j'ai pensé à basculer. Ok, c'est Ichi qui va passer à Moulinette. Hop, on va faire un combat contre Ichi. Donc d'abord je mets une Ana. Et je mets une troupe ninja. Donc euh, j'ai pas de bonus mana et j'ai pas d'emblème. Donc euh, je, je, si j'ai une troupe mana 1, je la mettrai, mais en violet, j'ai pas un. Hein. Ouais, vous voyez, j'ai pas de troupe mana 1. Qui, mais bon, le test a été fait, j'ai la vidéo, ça ne marche pas avec une troupe mana. Donc même un bonus de 5% ne marcherait pas. Donc on va essayer pour vous montrer. Au passage, on a Motega Tour Magique là, qui lui déclenche en 6, quoi qu'il se passe. Donc parfait, on a nos 3 violets. 3 matchs violets, on voit Anna a déjà du mana, hein, c'est les 20%, on voit 3, 3 de plus, elle ne déclenche pas, vous voyez, elle est tout au bout. Et si j'ai une troupe mana 1, elle ne déclencherait pas non plus. Mais si j'avais mis l'emblème par exemple aussi, si j'avais plus 4% avec l'emblème 20, ou si j'ai mis la troupe mana 1 et plus 5%, ça ne marcherait pas. Par contre, si tout de suite je reprends la même et je lui mets la troupe mana 5, donc là elle gagne 7%. Donc 5% trop malin, ça ne marche pas, je vous le garantis. Mais si vous mettez 7%, tout de suite, on va voir le miracle. Il euh, va bah, falloir me sortir un peu de violet par contre. Ce serait cool. C'est vrai que je ne vais pas réussir à trouver si violet. 
Pas très haut. Alors on veut la 3. Et on veut la 3 autres. Et on va voir qu'avec ces 3 autres, là, hop, elle déclenche. Et voilà. Donc 7% suffit à faire déclencher ces héros-là. Je vais rebasculer. Donc pour Nemo et pour Anna, qui sont des héros rapides, euh, ce qu'on voit en haut à gauche là, il faut 7% de bonus mana pour qu'il déclenche en 6 tuiles. Mais 5% ne marche pas. Euh, J'ai pas pu tester 6, mais 6 c'est pas gênant parce qu'on n'a pas moyen de faire 6 en fait. Hein. S'il y avait un costume avec 1%, on aurait moyen, mais là il n'y a pas moyen de faire 6. Hein. C'est-à-dire soit on met la troupe mana 1, on est à 5. Euh, ensuite, euh, bah, Nemo, si... Si on met l'emblème, c'est 2% de plus, donc 5 et 2, il passe à 7. Anna, euh, bah, la troupe mana 5, elle passe à 7. 5 et 4, elle passe à 9. Enfin, voyez, on ne peut, peut pas faire 6 dans cette histoire, donc, euh, donc ça me va très bien. Je sais que 5 ne marche pas et que 7 marche. Ensuite, la question, c'était est-ce que les héros moyens, il y a moyen de les faire déclencher en 6 tuiles Hop, là, je vous mets une pause en pleine vidéo, je suis désolé. Mais un petit message pour vous dire, s'il vous plaît, de vous abonner. C'est pas dur, vous cliquez sur ce pauvre bouton rouge ici, vous partagez dans votre alliance. C'est pas pour me faire mousser, mais c'est surtout que si j'ai 1000 abonnés, je pourrais faire des lives. Et j'ai très envie de donc soit de faire des lives sur mes attaques GDA, mais aussi de faire des interviews de gros joueurs, pour voir un peu comment ils jouent, les équipes qu'ils ont, les conseils qu'ils pourraient donner. Et si j'ai 1000 abonnés sur YouTube, ce sera beaucoup plus simple pour moi de faire ces lives et donc de, produire des, de continuer à produire des contenus de qualité et surtout de, de faire quelque chose d'un peu différent. Donc il y a des moyens détournés de le faire, mais ce sera vachement plus simple et vachement moins chronophage une fois que j'aurai 1000 abonnés, donc je compte sur vous. Allez, je suis cool, je vous remets la vidéo, et dès qu'on arrive à 1000, j'arrête de vous saouler avec ces coupures. Et donc là, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est le tableau que j'ai ici, c'est le héros moyen de base, il déclenche en 10 tuiles. Et donc on voit que pour qu'il passe habituellement, hein, pour qu'il passe en 8 tuiles, donc c'est-à-dire enfin en, en 9 disons, c'est-à-dire si je lui si je mets une, 11% de bonus mana, il est toujours à 9,009 tuiles, c'est-à-dire qu'il va bah, quand on veut faire de virgule, il faut 10 tuiles pour qu'il déclenche. Et donc du coup, si je mets une troupe mana 23, un héros moyen, il va déclencher en 8,8 tuiles, donc en 9 tuiles, donc en 3 matchs. Et donc, les, voilà, à bon niveau, on cherche tous à monter nos troupes mana au niveau 23. Comme ça, tous nos héros moyens, on, a, on peut les passer en, en déclenchement en 9 tuiles, comme des rapides un peu. Hein. Par contre, si ce héros moyen commence avec déjà 4, avec 20% de mana, c'est le tableau que j'ai fait en dessous. Et donc, la question, c'était de se dire, est-ce qu'il y a moyen d'atterrir sur 5 et quelques et du coup, je n'ai pas moyen. C'est-à-dire que même si j'imagine le pire du pire, c'est-à-dire un bonus mana de 24%, ça voudrait dire un, une troupe mana 29, plus emblème 20, moins de sorcier ou druide, ça ferait plus 4%, plus 5% de costume, comme si c'était un costume saison 1, ce qui n'arrivera pas vu que c'est saison 4. De toute manière, je n'arrive pas euh, à, moins de, à moins de 5, donc je n'arrive pas à 6 tuiles. Donc sauf erreur de ma part, je ne peux pas tester parce que je ne l'ai pas. Mais pour moi, Exera, ou tout héros moyen qui sortira à l'avenir en saison 4 et qui commence avec 20% de mana, je crois que jamais de la vie, il pourra déclencher en 6 tuiles. Même avec une troupe mana 29, l'emblème du bon côté et, et un costume si un jour il y en a quoi. Et donc les lampes, bah, j'en parle pas, ça ne marche pas non plus. Et donc du coup, bah, si je reviens à mon fichier, les héros saison 4 qui débutent avec du mana, il y a deux moyens de les faire déclencher en 6 tuiles. Il faut un bonus de 7%. Cette fois, c'est plus 9, c'est 7. Pour ça, soit il faut que ce soit un héros rapide avec une troupe mana 5, puisque la troupe mana 5, ben, je suis à 7% directement. Soit il faut que ce soit un héros rapide avec une troupe mana 1, plus le bon chemin d'emblème. Que ce soit le chemin d'emblème normal à 2%, ou le chemin moins de sorcier druide à 4%, puisque 5 et 2 fait 7, et 5 et 4, c'est au-dessus de 7. Donc aujourd'hui, il n'y a que Capitaine Nemo et Anna qui sont concernés par ces deux choses-là. Mais à l'avenir, il y en aura peut-être d'autres. Et donc ces héros saison 4 qui débutent avec du mana peuvent aussi déclencher en 6 tuiles, à condition qu'ils soient rapides et de respecter l'une ou l'autre des, de la, des conditions suivantes sur la ligne. Donc ça fait déjà pas mal de héros qui peuvent déclencher en 6 tuiles. 
Et je pensais m'arrêter là, mais euh, en réalité, on a aussi des événements spéciaux où euh, bah, les héros déclenchent aussi en, en site huile. Et je les ai intégrés, puisque bah, quitte à faire une vidéo sur les héros qui déclenchent en site huile, euh, autant en profiter. Donc on a trois événements qu'on va distinguer. On a les tournois 3 étoiles très rapides, les tournois 4 étoiles très rapides, et les GDA très rapides, ou tournois 5 étoiles très rapides. Je les ai mis dans le même panier, puisque les règles sont exactement les mêmes pour ces deux événements. Et donc c'est là où ça peut se complexifier, et c'est très très important de connaître ces seuils, hein. Et euh, je dis moi-même, des fois, je me mélange un peu les pinceaux, vous allez voir dans mes combats ou autres. Donc, euh, je suis bien content d'avoir fait ce fichier parce que moi, il va me servir tous les jours. Du coup, dès que j'ai un doute, je vais, je vais me le ressortir et, et ce sera bien pratique. Quoi. Alors, on y va. Si vous êtes sur un tournoi très rapide, alors pour. Euh, bon, si vraiment il y a un bug, hein, je vous rappelle que les tournois, euh, c'est ça là dans Raid. Hein. Chaque semaine, il y a un tournoi. Et puis là, voilà, on a un attaque du ruée euh, très rapide. C'est-à-dire que là. Tous les héros vont être très rapides. Et du coup, les, bah, les règles changent à nouveau, hein, puisque euh, bah, tout le monde est très rapide. Donc, euh, tout d'un coup, il n'y a plus de compétences lentes, très lentes ou autres. Tout le monde est très rapide et on va avoir moyen de déclencher des gens en site huile. Et quasi tous les héros du jeu, ça veut dire, peuvent potentiellement un jour déclencher en site huile. Donc, je les ai distingués. Alors, pourquoi D'abord, on va se focaliser sur les tournois 3 étoiles très rapides. Donc premier aspect, seuls les héros 3 étoiles sont disponibles. Deuxième aspect primordial, les troupes mana ne sont pas disponibles sur ce tournoi-là. Et donc notre arme du milieu, la troupe mana 1, 5, 11, n'existe pas. Donc on va devoir se débrouiller avec les deux autres armes. Et donc dans ces tournois 3 étoiles très rapides, il est possible de faire déclencher des héros en site huile. Il n'y a qu'une seule possibilité, il faut avoir le costume de la saison A, saison 1, et des emblèmes moines, sorciers ou druides. Parce que costume saison 1, j'ai un bonus mana de 5%. Emblème moine, sorcier, druide, j'ai un bonus de 4%. Donc 5 et 4, 9. Et comme les héros sont tous très rapides, je vous rappelle qu'un très rapide avec 9% de bonus mana déclenche en site huile. Donc on va aller voir sur la toolbox qui est concerné, puisque là c'est vraiment très important. Donc nous cherchons euh, les 3 étoiles seulement. En classe, les MSD, druide, moine, sorcier. Et en famille, euh, bah, ouais, c'est que les c'est que les, c'est que les nuls du début là. Je sais pas si je peux faire ça. Atlantide Avalon. Non mais saison 1 quoi, il faudrait. Il s'appelle comment cela Sakura, souterrain. Je sais même pas si je peux les mettre, dis non. Bon, tant pis, on va tous les mettre et je vais filtrer, je vous dirai les, lesquels sont concernés. Cette costume. Je tente un petit truc costume, on va voir si ça passe, mais... Modus costume, est-ce que ça marche Non, j'ai que les costumes, j'ai pas les héros de base. Bon, bah tant pis, on va tous les mettre et puis euh, je vais vous faire le tri. Je vais vous les annoncer, mais c'est vraiment très important de les connaître. Hein. Les miens, chez moi, les... Sont tous montés emblème 20 juste pour ces tournois. On commence. Druide, moine, sorcier. Trois étoiles. Allez, c'est parti. Alors, nous avons donc Balthazar costumé. Ça marche. Il est du coup, en, quand il est dans ces tournois, il devient très rapide. Et emblème 20, il peut déclencher en situé. Bain, pareil. Donc euh, c'est pas Bane costume, hein, c'est les stats de Bane avec le costume ça. Donc euh, Bane normal, il est moine, et donc emblème 20, euh, avec le costume, il déclenche en situ. Beau champ de compte passe, hein, une autre saison. On a Bélite dans sa version normale, du coup, qui marche, puisqu'elle est druide. Ça, ça ne compte pas. On a Brienne euh, dans sa version normale aussi en tant que druide. Donc emblème 20 plus costume, elle peut déclencher en situ sur ses tournois. Cela ne compte pas, euh, Dolgood ne compte pas. Attention, surtout sur ces tournois, je le répéterai tout à l'heure, hein, mais euh, habituellement Dolgood déclenche en site huile. Sur ces tournois-là, par contre, je, je, ce n'est plus le cas, oui, puisque sa, sa compétence qui est magique, qui permet de déclencher en site huile, devient très rapide et ça ne marche plus, puisqu'il n'a pas de costume et il n'a que le bonus mana de 4% à la fin. Donc Frère Tuck marche dans ces deux versions. Alors de là, ouais, lui je ne l'ai pas monté par contre. Est-ce qu'il faut monter un Frère Tuck Je ne pense pas, mais bon. 
Voilà, si vous en avez un, c'est vrai qu'en blême 20, il sert des deux côtés, quoi. Il peut marcher des deux côtés. Oh merde, ce qui s'est passé. Ganju, dans sa version normale, marche aussi les moines. Greyman, dans sa version euh, normale aussi. Gunnar Costume, très bon héros, qui sert vachement euh, dans ces tournois-là. Hawkmoon Costume, pareil, hein, incontournable, un soigneur en 6 tuiles. Jaranguir, normal. Ishtak Costume, un casse-défense en 6 tuiles aussi, et l'eau ne compte pas. Kelani costume marche aussi. Et je crois qu'il y a Oberon. Ouais, Oberon costume marche. Et Humer costume marche. Donc tous les héros que je viens de lister, euh, voilà, costume plus emblème moine sorcier druide, c'est incontournable. Et donc sur ces tournois 3 étoiles rapides, ce sont les seuls héros qui peuvent déclencher en 6 tuiles. Donc je l'ai mis à la fin, mais attention, ninja et tour magique, ça ne marche plus sur ces tournois très rapides. Parce qu'habituellement, ils sont pas. C'est pas qu'ils sont très rapides, c'est que c'est. Ils ont la charge ninja ou la charge tour magique qui leur permet de déclencher en 6 sans bonus. Dès lors qu'on les passe en très rapide, ça devient un peu une pénalité pour eux. Et ils ont besoin aussi d'atteindre les 9% de, de mana. Et ils ne peuvent pas le faire en, en 3 étoiles. Et donc tout ce qui est Dolgun, Cornel et tout, là, ça ne marche plus sur ces tournois-là. Donc j'ai mis dans cette couleur. Tournoi 4 étoiles très rapide, c'est le même topo. Seuls les, les héros 4 étoiles et 3 étoiles sont, sont autorisés. Et les troupes mana ne le sont plus, donc notre, euh, notre arme du milieu ici, on n'y a plus droit. Et donc le seul moyen d'avoir des héros qui déclenchent en 6 tuiles, c'est de faire 9% de bonus, et donc il faut le costume saison 1 et les emblèmes moine sorcier druide. Donc on peut retourner sur la toolbox, sur ces tournois 4 étoiles, bah, et bien sûr il y a tous les héros que je viens de citer, qui restent disponibles en 3 étoiles. Et on va les regarder un peu. Hop, donc vous faites la même, vous mettez 4 étoiles. En bonus mana, on s'en fiche parce que tout le monde est très rapide sur ces tournois-là. On cherche les MSD, les druides, les moines, les sorciers. Cela, vous pouvez les monter franchement sans problème. Donc on va faire le tri parce que tous ne comptent pas. Donc Boltus costumé, ça marche. Kaedmon normal, ça marche. Hein, des héros incontournables sur ces tournois-là. Un soin en 6 tuiles, un debuff, un cleanse avec des gains en 6 tuiles. Sur ces tournois très rapides, c'est vraiment trop trop bien. quoi. Hein. Ciao costume marche. Cyprien, costume marche. Ça, ça marche pas. Hop. Cacheret, costume va marcher. Kelly, costume va marcher. Kiril, costume, incontournable. Hein. Un soin en 6 tuiles sur ces tournois. Lixu aussi. <coughs> Hop. Mélandor, bien sûr. Incontournable aussi. Encore un soin en 6 tuiles. Sabina aussi. Hein. Non. Skittle aussi, alors lui je ne vais pas monter, mais bon, sur ces tournois-là, elle peut avoir du sens. Sonia, bien sûr, costume, incontournable. C'est un grand manque dans mon deck que j'aimerais bien pour tout le temps et pour ces tournois-ci. Et Wokong qui peut déclencher un site tuiles aussi. Donc le... si vous avez les costumes, ces héros-là, c'est emblème 20 direct. Et sur ces tournois-là, ça va permettre de déclencher en site tuiles. Enfin, et là c'est primordial. Il y a la GDA très rapide qui tombe toutes les, quasiment tous les mois, au mois et demi. quoi. Donc la GDA très rapide, mais aussi des tournois de ruée 5 étoiles, comme celui que je vous ai montré en ce moment. Et là, c'est pour moi, cette colonne, c'est la plus importante de, de tout ce que je fais dans cette vidéo. là. Cette colonne-là est primordiale, puisqu'il y a plein de manières de déclencher les héros en 6 tuiles. Et là, tout de suite, tous les héros du monde sont concernés. C'est plus... Euh... Que les héros très rapides ou 3 ou 4 étoiles là quand on est dans ce cas là en rouge tout le monde est très rapide donc tous vos héros tout votre deck est très rapide et donc du coup on a un bonus mana nécessaire de 9% pour déclencher un site huile et c'est très très important parce que là ça changera tous vos raids hein. si vous composez des équipes où tout le monde déclenche un site huile bah, c'est GDA très rapide ou c'est tournoi 5 étoiles vous avez de grandes chances de, de gagner donc les règles sont toujours les mêmes que là-haut, mais cette fois on va quand même détailler un peu parce que ça change quand même un petit peu. Bon, troupe mana 11. Si vous mettez une troupe mana 11, vous avez le bonus de 9% et du coup, euh, votre héros, n'importe quel héros, déclenche en 6 tuiles. Donc d'où l'importance si vous pouvez d'avoir des troupes mana à 11. Deuxième option, si vous n'avez pas de troupe mana 11 ou si vous n'en avez qu'une, c'est votre héros de lui mettre une troupe mana 5 et de l'emblémer en moine sorcier druide jusqu'à 20. Troupe mana 5, vous êtes à 7. Et qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise encore euh, Pourquoi j'ai mis emblème 
J'ai un petit bug dans mon fichier là, je vais le corriger avant de mettre en ligne, parce que c'est troupe mana 5 plus emblème tout court. Hein. Enfin, je m'en fiche que ce soit emblème moine sorcier druide, troupe mana 5 plus emblème, euh, emblème tout court, ça suffit là. Hein. On est d'accord hein. Ouais. Donc là, petit bug sur mon tableau. Alors, attendez, on va faire une correction en direct parce que là, euh, ça me pique les yeux. Je vais pousser. Je vais le passer ici là. Voilà. Ça va mieux. Hop, on va le regarder là du coup. Là, je me sens mieux. Donc deuxième option, troupe mana 5, donc j'ai 7% de bonus mana ici, plus les emblèmes, alors soit les 2%, puisque du coup bah, 7 et 2, je suis à 9, c'est bon, ça passe, soit les 4%, donc peu importe, hein, les emblèmes euh, n'importe quoi, hein, je vais mettre euh, emblème autre. Voilà. Et donc on voit vraiment l'important, je vous disais, donc déjà d'avoir une troupe mana, mais surtout de bien prendre. Vous n'avez pas envie, hein, souvent moi le premier, j'ai pas envie de prendre les 2% de, de bonus mana sur les autres ou de mettre les, le dernier chemin d'emblème qui coûte très cher. Mais en GDA rué, ça tombe tout le temps et c'est primordial. Et puis même sur les tournois très rapides, ça marche aussi. Quoi. Donc la GDA, tous les mois et demi, ça vaut le coup de prendre ces chemins-là hein, parce que c'est des héros que vous allez pouvoir déclencher en 6 tuiles. Autant faire 2-3 troupes mana 11, c'est dur et euh, ça coûte cher. Autant des troupes mana bah, finirez par en avoir un jour ou l'autre. Et dès lors que vous en avez 2 ou 3, c'est facile de toutes les monter à 5. Et si vous avez le bon chemin d'emblème, tout le monde déclenche en 6 tuiles. Et en plus, une troupe mana, euh, par exemple, verte, vous pouvez l'utiliser euh, dans plusieurs équipes GDA. Hein. C'est pas, pas bloqué, donc vraiment, ça, ça vaut le coup. Hein. À partir du moment où j'ai 3 troupes mana vertes à 5, ça veut dire qu'à chaque fois je peux aligner 3 héros verts s'ils ont le bon chemin d'emblème avec le bonus mana, à chaque fois ils déclenchent en 6 tuiles. Donc vraiment ça, ça vaut le coup. Hein. Troisième option, si vous avez juste la troupe mana 1 qui est à 5, c'est de mettre une troupe mana 1 plus un costume saison 1. Et là attention ça marche parce que sur ces... autant les héros très rapides ils n'étaient pas dedans, autant en GDA très rapide ou tournoi comme ça, tous les héros saison 1 sont très rapides et donc tous les costumes sont très rapides et donc tous les héros dont vous avez le costume, il suffit d'une troupe mana 1 et que le costume soit monté pour que vous ayez 10% de bonus mana et du coup vous atteignez le 9 et ça suffit quoi. Donc euh, il suffit même d'avoir des troupes mana non montées quoi. C'est vraiment, euh, vraiment facile de déclencher en situé. Quatrième option, encore une troupe mana 1, mais cette fois au lieu de chercher le costume, on va chercher les emblèmes. Et donc pour arriver à 9, là par contre ça marche que sur les moines, sorciers et druides. Donc une troupe mana 1 plus les MSD, là ça, emblème 20, ça suffit. Donc il y a vraiment beaucoup d'options. Hein. Cinquième option, bah, on combine plus les troupes mais le reste. Ceux qui n'ont pas de troupe, un héros, moine, sorcier, druide, dont vous avez le costume, il va déclencher en 6 tuiles aussi. Donc un Boltusk emblémé 20 sur ces euh, Boltusk, euh, on a vu les héros que je viens de présenter là, comme Boltusk costume emblémé 20, il est moine, il déclenchera en 6 tuiles, sans besoin de troupe mana euh, particulière. Quoi. Donc euh, ça, vaut, ça vaut le coup aussi. Hein. Et je peux évoquer cette fois le cas de mes héros particuliers là, qui étaient euh, tout à l'heure là, Nemo, Anna, Xera, Linderbrock, Volarmorque. Sur ces tournois-là, ils sont très rapides, mais ils commencent aussi avec 20% de mana. Et donc là, ces héros-là, il euh, n'y a rien besoin de leur mettre. Ils vont déclencher mécaniquement comme ça, en... ils vont déclencher tout seuls en 6 tuiles. Donc le... même les langues hautes, puisqu'ils passent très rapides. Il n'y a pas besoin de troupes ou de quoi que ce soit, ça, ça marche sans problème directement. Par contre, attention sur les GDA très rapides ou tournois 5 étoiles très rapides. Attention aux ninjas et aux héros de la tour magique. Vous avez l'habitude qu'ils déclenchent en 6 tuiles sans rien faire. Là, ils n'ont plus leur charge magique ou leur charge ninja. Ils sont en charge très rapide. Et du coup, ils obéissent aux mêmes règles et il faut aller leur chercher un bonus de 9%. Et donc c'est très chiant, hein, puisque eux, euh, bah, on n'a pas eu envie de, les, de leur mettre les emblèmes mana, vu que ça ne leur sert pas, euh, sauf pour les très rapides. Et malheureusement, bah, c'est bien de le faire quand même pour ces tournois-là, puisque euh, bah, ils obéissent aux mêmes règles. Hein. Donc soit il vous faut une troupe mana 11, soit une troupe mana 5 avec les emblèmes, soit une troupe mana 1 avec les moines sorciers druides, et il n'y a pas d'autre solution. Quoi. Donc attention ici au, au ninja et au tour magique.
Donc voilà, on arrive euh, vraiment, j'espère avoir été clair à toutes les possibilités pour déclencher un site fil sur ce jeu. Et vraiment, je vous invite, euh, moi déjà, le, comment dire, si vous achetez un peu de gemmes ou autre, euh, l'idée c'est, j'ai envie de dire, à chaque fois que je fais euh, une fois 10 de héros, et ben je fais une fois 10 de troupes. Parce que, euh, il faut choper ces troupes mana, là, il faut en avoir deux ou trois de chaque couleur. Ensuite, très important, au moins les monter à 5. Et aussi primordial, bah surtout ne jamais rater le, le bonus mana sur le chemin d'emblème, puisque ça, ça va servir. Hein. Ces tournois cinq, très rapides 5 étoiles, il y en a plein dans l'année, des gilets très rapides aussi. Et du coup, vous, vous allez vraiment perdre en efficacité donc sur les récompenses euh, à ce niveau-là. Donc voilà, j'espère avoir été complet. Je suis preneur de toutes vos remarques euh, en commentaire. Euh, au niveau de mes tableaux, là, alors ils ne sont pas tout à fait précis et complets. Euh... Enfin, voilà, j'ai eu les seuils moi que je recherchais je, peux, je ferai peut-être une vidéo spéciale et je les partagerai euh, mais euh, j'aimerais bien les, les préciser vraiment jusqu'au bout avant j'ai mis des petites remarques ici s'il y a des mises à jour je les mettrai en commentaire pareil sur les remarques euh, j'ai un petit doute sur les héros de Thor et, alors Emilio est très rapide mais il a deux charges de mana mais ça il n'y a pas de problème ça marche comme j'ai dit je, je, je suis sûr Thor, par contre, c'est un héros qui est très rapide, mais qui a trois charges de mana. Alors, euh, moi, j'ai envie de penser qu'il est dans cette catégorie des héros jaunes. C'est-à-dire qu'il faut lui mettre une troupe mana 11 ou euh, un des trucs en bas pour qu'il déclenche en 6 tuiles et qu'à chaque fois qu'il fait 6, bah, il peut... C'est-à-dire 6, il a sa charge 1, 12, sa charge 2 et 18, sa charge 3, mais... Ah non, je ne suis pas sûr qu'il marche comme ça, c'est vraiment un héros particulier parce qu'il a trois charges mais il n'est pas dans ninja ou la tour magique et c'est marqué très rapide. Donc s'il y en a qui ont tort et qui sont sûrs des seuils, euh, c'est quelque chose que je peux ajouter dans les, dans les commentaires en mise à jour. Et puis euh, bah, je suis preneur bien sûr de, de toutes les remarques, n'hésitez pas. Voilà, bah, n'oubliez pas de partager la, la vidéo et, et de vous abonner et je vous dis à bientôt.